0003. Vem comigo porque continua o impasse entre os rodoviários e empresários. A categoria fez a Assembleia hoje. Nós temos aqui Lícia Funelli. Lícia, pela sua abertura aqui no programa, me parece que amanhã as pessoas não vão esperar, né? Como aconteceu na semana passada. É contigo, amiga. Pois é, Murilo, a gente fala aqui da, do terminal da Lapa, né? essa que é a maior estação de transbordo aqui da capital e a grande expectativa da população era em saber se amanhã ia ter realmente essa paralisação, né? mais uma paralisação dos rodoviários ou não, né? porque estava sinalizado pela própria categoria que isso podia acontecer. Tudo isso após mais uma rodada de negociação. Né? Os rodoviários hoje pela manhã se reuniram com os, com os empresários né? para mais uma vez negociar os pontos da pauta deles. Né? São 44 pontos que estão sendo pedidos pelos rodoviários e até então não houve uma negociação, né? não houve entendimento entre as duas partes. Segundo os rodoviários, foi oferecido aí pelos empresários um aumento de 1,13%, que a categoria está considerando como claro. vergonhoso. Então, continua o um impasse entre as duas categorias, sindicato inclusive dizendo que já está conversando com outros sindicatos de todo o estado da Bahia, justamente para fazer uma mobilização grande. Na próxima terça-feira, dia 14 de maio, vai haver uma nova rodada de negociação com os empresários e aí sim, eles esperam que haja um acordo para que não tenha mais nenhuma paralisação, nem a greve, que também está sinalizada. Caso essas negociações não avancem, isso pode acontecer sim. E aí a gente sabe né, que, infelizmente, o prejuízo né, vem para toda a população quando fica sem ônibus na cidade. Vamos ouvir, porque a gente conversou mais cedo, Murilo, com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira. Vamos ouvir, então, o que, que ele falou. Essa reunião foi mais uma né, de várias reuniões, desde março que a gente está negociando. É, foi uma reunião muito ruim, né, saímos de lá muito revoltado, né, um sentimento assim, muito é, negativo, uma proposta indecente dos empresários. E aqui sentimos que a categoria está vendo essa proposta como uma chacota, né, uma proposta com, de uma pauta de 43 itens e oferecer apenas no salário 1,13% de aumento, que não chega nem metade da inflação, então isso é uma coisa muito desrespeitosa para a gente. Em respeito à população, a gente está suspendendo essas assembleias de garagem amanhã para esperar essa nova rodada de negociações, para esperar também que nesse período, desse intervalo, possa os poderes concedentes né, se envolver na discussão e possa destravar, né, a prefeitura pode é, se envolver, porque ela tem o poder de poder se envolver nessa situação, de evitar a greve. Tem evitado várias vezes e acho que não pode ser diferente dessa vez. Né? Pois é, olha, paralisação desta sexta-feira, então, está suspensa pelo Sindicato dos Rodoviários, segundo eles, em respeito à população, porque o impasse com os empresários continua. Eles estão pedindo, então, que a Prefeitura intervenha nessas negociações para, assim, se chegar a um acordo. Viu, Murilo? A gente volta com você. Isso, Lícia. Muito obrigado. Então, sigamos e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque, claro... Outras reuniões vão acontecer.